എല്ലാവർക്കും കെ ആർ മാത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവും കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഗതിയിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടി തട്ടി എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഗതി എന്തായെന്ന് അറിയും എന്താണ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്നതിനെ വിളിക്കുക പിന്നെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്താണ് അതുപോലെ കോമ്പോഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും സംഗതിയാണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോഷൻ മൂന്ന് സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മണ്ടാവും ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മൂന്നും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ മിക്കവാറും ബൈജക്റ്റീവ് അതൊരു ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഓർക്കുക നമ്മൾ ആ വീഡിയോ വ്യക്തമായി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവൂ അത് മനസ്സിലാവണം എങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റൂ അത് ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ശരിക്കും നോക്കുക പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഴയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് എന്താണ് വൺ വൺ എന്താണ് വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം തിയറിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് തിയറി ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് രസകരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എക്സൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണേ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കിക്കോ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഒരു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു അതും സെറ്റ് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലെറ്റ് എഫ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഓടേഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഷോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ആണ് പ്രത്യേക ടൈപ്പ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് സെറ്റാണ് സെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഓരോ പ്രതം വേണ്ടി പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് മറ്റേ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് അറിയാലോ ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഫൈനൈറ്റ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും അതിൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിൽ ഇൻഫിനൈറ്റ് സെറ്റിൽ അതും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതാ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടു പോകുന്ന ടൈപ്പാണ് അതിൽ എലമെൻസ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ
എന്തുണ്ടാവും ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആർക്കും ബാധകമാണ് ഫംഗ്ഷനിലും എന്തുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഫൈനൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എലമെൻസ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫിനിറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള എലമെൻസ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കോളെ എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഫൈനൈറ്റ് ആണ് കാരണം വേറെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടാ ഫൈനൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നൂറ് പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ കാണുന്ന വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇത് വൺ വൺ എന്ന് ഷോ ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വൺ ടു വേണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്ന അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും വൺ വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ആണോ അല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോ സെറ്റ് എ വൺ ടു ത്രീ ആണ് സെറ്റ് ബി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആരോ ഡാക്രം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ആൻസർ ആണേ ഇതാ എ എന്നുള്ള സെറ്റാണ് ആരൊക്കെയാണ് എ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പറ ആരൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഇനി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കല്ലേ രണ്ടാം സെറ്റ് ഞാൻ ബി എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് ബി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് എഫ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ ബി ഉള്ള എലമെൻസ് ആരൊക്കെയാന്ന് പറ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ റെഡി അല്ലേ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ പ്രകാരം നോക്ക് വൺ എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോറിലേക്കാണ് ഇതാ വൺ ഫോറിലേക്കാണ് റെഡിയാണ് അടുത്തതോ ടു ഫൈവിലേക്കാണ് അതും റെഡിയാണ് ത്രീ സിക്സിലേക്കാണ് ഇപ്പം ആരോ ഡാക്കനും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഇനി പറ ഇതിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട കണക്ക് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വൺ വൺ ആണോ അതേ ചോദ്യമുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം വൺ ടു വണ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ വൺ ആണോ എന്താ വൺ വൺ ആണോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ എന്താ വൺ വണ്ണും വൺ ടുവും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണ്ട് സെക്കൻഡ് സെറ്റിലേക്കാണ് നോക്കണ്ട് ഓക്കെ ഈ ബി എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ടാണ് നോക്കണ്ട് ഇനി വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ഈ സെറ്റിൽ കുറെ എലമെൻസ് കാണും അതിൽ ആരോ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എലമെൻസിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കോ അതാരാ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൂന്നാൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ നാലാൾക്കാർ ബിയിലുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്നാൾക്ക് മാത്രമേ ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്നാൾക്ക് നേരെ അവിടെ ഇ അവരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇപ്പുറത്തെ എലമെൻറ്റ് കാണുന്നില്ലേ അതിനെ ഇപ്പുറത്തെ എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ആ പ്രീ ഇമേജ് അതായത് ഈ ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജേ വരാൻ പാടുള്ളൂ നോക്ക് ശരി നോക്ക് ഫോറിന് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജ് വണ് ഫൈവിന് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജ് ടു വേറെ പ്രീ ഇമേജ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഫൈവിന് ഫോറിന് വന്നിട്ടില്ല സിക്സിന് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജ് ത്രീ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സിക്സിന് വണ്ണിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല സിക്സിന് ടൂലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളൂ സിക്സിന് ത്രീയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഈ ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫോറിനും ഫൈവിനും സിക്സിനും ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വൺ വൺ ആണ് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് ഈ ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന എലമെൻസിന് എങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ ഫംഗ്ഷനെ എന്ത് വിളിക്കാം വൺ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം എന്താ എലമെൻസ് എലമെൻസ് ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതിയാണ് ഇ എൽ എം ടി എസ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പ്രീ ഇമേജ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് പ്രീ ഇമേജ് രണ്ടും കണക്ക് തന്നെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് യുണീക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇമേജ് മതി ഇൻ എ എ ലൈൻ ആണല്ലോ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം സോ എഫ് ഈസ് സോ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ സംഭവം മനസ്സിലായാലോ വൺ വൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും ഇത് വൺ ടു ആണോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കതും പരീക്ഷക്ക് വന്നാലും ഏതാ പറഞ്ഞത് വൺ ടു ആണോ വൺ ടു ആണോ നിങ്ങൾ
ഫൈവിന് ഒരു പ്രീമേജ് ഉണ്ട് സിക്സിന് ഒരു പ്രീമേജ് ഉണ്ട് സെവന് പ്രീമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല വൺ ടു അല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും വൺ ടുവിൻ്റെ കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതി വെക്കാൻ അറിയും ഹിയർ എന്താ സെവൻ അല്ലേ സെവൻ അല്ലേ പുറത്തും എവിടുത്തെ അലമെൻ്റാ ബിയിലെ സെവൻ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഹാസ് ആ ഹാസ് ആ നോ പ്രീ ഇമേജ് നോ പ്രീ ഇമേജ് മനസ്സിലായോ സോ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ടു അല്ലേ നോട്ട് വൺ ടു എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെക്ക് വെതർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിച്ചോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ബൈജക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബൈജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താ രണ്ട് ടീവ് വന്നതാണ് ബൈ അല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് ജക്റ്റീവ് അതായത് ഒന്ന് ഇൻജക്റ്റീവ് രണ്ട് എന്താ പറയുക സർജക്റ്റീവ് ഈ രണ്ടാൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതല്ലേ നമ്മളെ ബൈ ജക്റ്റീവ് ഈ ബൈജക്റ്റീവ് അതായത് ഇൻജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ആണ് വൺ വൺ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും വന്നാൽ അതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ബൈജക്റ്റീവ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും വൺ ടു ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് അപ്പം പറ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ അല്ല അല്ലേ കാരണം വൺ വൺ ആണ് വൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കണമെന്നില്ല ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു സംഗതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കുക ഒറ്റ നോർത്ത് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണത് ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എ എത്രയാ ഏഴ് എലവൻസ് ത്രീ ആണ് എൻ ഓഫ് ബി ഫോർ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒറ്റ നോർത്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെറും നേരിട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ നേരെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇത് ഫൈനേറ്റ് സെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് ബി ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ല ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൺ വണ്ണും വൺ ടും ആകൂല എന്നൊന്നുമില്ല ചിലപ്പം ഏതാ വൺ വൺ ആവാം വൺ ടു ആയിക്കോളുന്നില്ല ചിലപ്പം വൺ വൺ ആവില്ല വൺ ടു ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസിട്ട് ഒരു ചോദിച്ചത് വൺ വൺ എന്ന് ഷോ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഞാൻ വൺ ടു ആണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബൈജക്റ്റീവ് കാണാൻ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഐഡിയ പ്രകാരം രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലേ ബൈജക്റ്റീവ് ആവും ഇവിടെ ഒറ്റ നോർത്ത് തന്നെ ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ് നല്ലോം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കി എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൺ 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 ടു ഓർ ബൈജക്റ്റീവ് വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ അതോ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആവുക വൺ വണ്ണും വൺ ടുവും ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവുക ആണോ എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓ എഫ് എം ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എഫ് എം ആർ ടു ആർ ആണ് രണ്ട് കേസിലും റിയൽ നമ്പർ ടു റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ ടു റിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ എങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ഡൊമൈൻ റേഞ്ചും കോഡൊമൈൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണം ഏതാ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് റെഡിയല്ലേ നോക്കിക
വൺ വൺ ഷോ ചെയ്യാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്താ അതായത് വൺ വൺ ഷോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക പോയി 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 ഇവിടെ എത്തണം എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടുവിൽ എത്തിയാൽ അത് കിട്ടിയാൽ കഴിയും ആൻസർ ആയി ഇത് വൺ വൺ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ആ ഐഡിയ പ്രകാരം ദാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ദാ ആ ഐഡിയ പ്രകാരം പോവാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരാ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ പറ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആരാ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് വൺ കൊടുത്താൽ മതി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആരാ എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ടു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം പറ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആരാ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ റെഡി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആരായിരിക്കും ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ വലത് ഭാഗത്ത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു രണ്ടിലും ഒരേ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ആരാത് ത്രീ രണ്ട് ത്രീയും കട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി ആരാണ്ടാവുക മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു എന്നുണ്ടാവും ഇനിയും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് വല്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാ മൈനസ് ഫോറിനെയും കട്ട് ചെയ്യും മൈനസ് ഫോറിനെയും കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ 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 എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോയി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ സിമ്പിൾ കട്ടിങ് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ച കട്ടിങ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഐഡികൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിങ് അല്ല സിമ്പിൾ കട്ടിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തി ഈസി ആയിട്ട് എത്തി എവിടെ എത്തി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എത്തി കഴിയും എത്തിയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് സോ എഫ് ഈസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ വേണ്ട എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്ത് കഴിയും ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ വലിയ റിസ്ക്കും സംഭവം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇത് വൺ ടു ആണോ എന്ന് കിട്ടണം വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് കിട്ടാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഗതി ആ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടാനുള്ള സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ വൺ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയുക ആർ ടു ആർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ടു ആർ ആണ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ടാം സെറ്റിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റും മിനിമം ഒരു പ്രീ ഇമേജ് മിനിമം ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വൈ ഇവിടെ എടുത്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഐഡി ചെടിക്ക് മനസ്സിലാക്കണേ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെയുള്ള രണ്ടാം സെറ്റിലുള്ള വൺ വണ്ണും വൺ ടു ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാം സെറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ വൺ ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടാം സെറ്റിൽ ഒരു വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒന്നാം സെറ്റിൽ പ്രീ ഇമേജ് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്നാം സെറ്റിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരു എക്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാനൊരു വൈ അവിടെ എടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആരുണ്ടാവണം ഇപ്പുറത്ത് പ്രീ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏത് രൂപത്തിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആരെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ എക്സിനെ കാണണം എന്നർത്ഥം ഏത് കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ള ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിക്ക് മനസ്സിലായിക്കോ ഇവിടെ കാണുന്ന വൈക്ക്
अल अब इवे नमुक एक्सए का वै ईक्वल टू थ्री माइन फोर एक्स एक्सए का एक्स एवड़ा वलद भागत एक्सी कूड़ा और फोर इंटू माइनस यानी अलग इवड़ा इंटो अंदर ई फोर एक्स ईक्वल टू नि फोर एक्स ईक्वल टू एंरुक त्री माइन वई एट क्लियर नोक इनको वै माइन थ्री ईक्वल टू माइनस फोर एक्स दें फोर एक्स ईक्वल टू थ्री माइन वै दें नमुक वे एक्स अल एक्स ईक्वल टू एंत थ्री माइन वै डिड बै फोर एक्सी वालू किटिकाइन आरा एक्सी वालू थ्री माइन वै डिड बै फोर इतना मनसा की तरह चीज संगति आटा या सैडल के वाणी एल वो ऐडिया पड़ता कटा पर संगति इक्सी वालू कटी इन नोको ई एक्स एवड़ एक्सा रियल नंबर एक्सा नाम वै एव वैया रियल नंबर वैया अद प्रत्येक एवडा ना शुरू नोक मनस अब इं या चेक ई किटी एक्सी वालू दट एक्स ईक्वल टू वालू एवड़ आोकम रियल नंबर आोकू आ एने चेक सीमप संगति नोको एक्स माइन वै डिड बै फोर वै आरा आरा नंबर रियल नंबर अब वै रियल नंबर ई माइन ई रियल नंबर अब और रियल नंबर मतल नंबर कुछ उपयल नंबर अब आर कल नंबर मतल नंबर फोर रियल नंबर डिवेड कल नंबर संशय वे अब अदपाइट एक्सा रियल नंबर एंत चेक सो एफ कणिये वण वण आई वण टू आई दर् फोर एफ ऑफ एक्स अलग एफ 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 ऑफ एक्स व्यक्त थ्री माइन फोर एक्स ईस् बैजक्टीव बैजक्टीव अदाटी बैजक्टीव ना बैजक्टीव चेको चेलो एने चेक और फंगशन वण वण वन टू आने वि पे बैजक्टीव अब ई फंगशन बैजक्टीव या संगति मनसो वाले श्रद्धि कईक्यम वन टू ने प्रत्येक श्रद्धा मे वन वण इन ईक्वेशन प्रकार मोटू पाँ एफ एक्स वन ईक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू प्रकार वन टू ई फिगर प्रकार या इन फिगर नि वरक आवश्यक या जस्ट मनसम रूप का वन टू प्रत्येक इवेड़ ओर वैकूम चुरीदर एक्स वाँ अब अद या वै इटा इवे एक्स वाँ आ एक्स कक्स एवड़ एक्सा इन उड़न एक्सुमा इतना और रक्ष मनसो अब अब ऐसी कंशन प्रकार एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू वै इतोर्त वैचा मे एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू वैन रूप कंशन प्रकार इवेद वै इतना इपते एक्स वाँ अब अंत वै एफ ऑफ एक्स ईक्वल वैन वै ईक् एफ ऑफ एक्स वै ईक् एफ ऑफ एक्सी वालू नमक त्री माइन फोर एक्सा अब वै ईक् थ्री माइन फोर एक्स अब आर कहना एक्सी कहना अगर एक्सी सिंप्ला सीम्लिफा मे की थ्री माइन वै डि बै फोर किटी अब इवड़े एलमेंट आोकम एवड़ आ नोकम ई का रियल नंबर नोक तीर्च कम थ्री रियल नंबर फोर नंबर वै ए रियल नंबर अब रियल नंबर माइन रियल नंबर बै रियल नंबर उपयल नंबर अगर आने अब वन टू आम संशय अल केस वन टू आने संशय नमुक नोक का नोक वृत्ति वे इन नमक रामा क्वस्टन अदा एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वय इत वण वण आो वण टू आने बैजक्टी कुछ चिंती मे वण वण आण टू अल बैजक्टी कुछ चिंती वण वण अल वण टू आईजक्टी कुछ चिंती वाण अब रूम आने वैचा मो अब चिंती मे वन प्लस एक्स स्क्वय एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू नमुक आदमी आर चेक वण वण आ चेक वण वण आने एवडू स्टार्ट पर एफ ऑफ एक्स वण ईक्ल एफ ऑफ एक्स टू अब वण वण चेक निर्मी एल स्टेप एफ ऑफ एक्स वण ईक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इन स्टार्ट इंप्लस पर एफ ऑफ एक्स वण आरा एफ ऑफ एक्स आरा वन प्लस एक्स स्क्वय अब एफ ऑफ एक्स वण वन प्लस एक्स वण स्क्वय एफ ऑफ एक्स टू वन प्लस एक्स टू स्क्वय अब वन प्लस एक्स वण स्क्वय ईक्वल टू वन प्लस एक्स टू स्क्वय रेडी अल ने अलग क्यासल आर वण क्यासल ई वण वण क्यास बाकी आरा एक्स वण स्क्वय ईक्वल टू एक्स टू स्क्वय रेडी अल इन क्यों पर सीमप्लू रू सैड 
എന്താ പറയുക പിന്നെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മതം എന്താ ആ ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ വേണ്ടത് ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോ സൈഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഇംപ്ലോയ്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്പം എന്തായി എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ അവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് മാത്രമല്ല വരിക പകരം എന്താ വരിക ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്നല്ലേ വരിക കാരണം എന്താ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താ വെറും ഫൈവ് അല്ല നമ്മളൊരു പക്ഷേ എന്ത് പറയും ഫൈവ് എന്ന് പറയും വെറും ഫൈവ് മാത്രമാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യു നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആറിന് ആറിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ ഇത് വരും അതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആർ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ വെറും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അത് എപ്പോഴാണ് ശരിയാവുക ഇത് എൻ ടു എൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം ഇത് മനസ്സിലായാലും ഈ ആർ ടു ആർ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചാലല്ല ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ടു എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ആര് വരൂല മൈനസ് വരൂല എന്തുകൊണ്ടാ എടാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ പ്രകാരം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും ആര് വരൂല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരൂല ഇപ്പം റിയൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡീജർ ഐ ടു ഐ ആയിരുന്നെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡീജർ വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരാൻ കാരണം ആ അതന്നെ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ടു ഐ ഇനി പറ ഇത് വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ കാരണം വൺ വണോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ടുവിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി വെക്ക് വൺ വൺ ആണോ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തണം ആ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടുവിൽ എത്തണം എത്തിയോ പ്രശ്നമുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാല് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് ഇതേ പാടുള്ളൂ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റൂ വൺ വൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നാല് കണ്ടീഷൻ ഏതാ നാലെണ്ണം അറിയോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഒന്ന് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അത് ഓക്കെ അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ആഹാ ഇതും ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇനിയോ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ നാല് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം നാല് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒറ്റ കണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ രണ്ട് സൈഡിലും മൈനസ് ഉണ്ട് അതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ എക്സ് കിട്ടു വരും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവ രണ്ടാളും മൂരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റൂല പക്ഷേ ഇത് നാലും ഓർ 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 എന്ന് വെച്ച് പറയേണ്ട സംഗതിയാണ് അപ്പം അത്തരം കേസിൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലായാലോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വ്യക്തമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാച്ച് കളയും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈ
ഓക്കെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോകാം അവിടെ അത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരാ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത് എക്സിനെ വേണം അല്ലേ എക്സിനെ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിനെ കാണണം അതല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ വണ്ണിന് ഇടത് ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടത് എക്സിനെ വേണം അല്ലേ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വെറും റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൺ ആണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം വെറും റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൺ അല്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കാരണം എന്താ ആ ആർ ടു ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുന്ന സംഗതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പറ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വൈ മൈനസ് വൺ എവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആവണം ഇതാ ഈ പ്രീ ഇമേജ് ഇതിൽ ഇതിൽ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആവണം ആറിലെ എലമെൻ്റ് ആവണം ആണോ അല്ലേ അത് ആണോ എന്ന് പറയാൻ നോക്ക് ഇത് വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി വൈക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ റിയൽ നമ്പറിൽ ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാലോ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതും എന്തായിരിക്കണം റിയൽ നമ്പറിൽ പെട്ട വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ബെർത്ത് ഒരു വാല്യൂ വൈക്ക് കൊടുക്കട്ടെ റിയൽ നമ്പറിൽ പെട്ട ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം അത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം റിയൽ നമ്പറിൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു വൈയിൽ ഇവിടുത്തെ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ഒരു എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം ഉറപ്പല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തു വൈക്ക് വൺ കൊടുത്തു നോക്കേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വിടും അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു ടു എന്ന് കൊടുത്തു വൈക്ക് ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് ഉണ്ടാവണം നോക്കിക്കോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് വൺ റൂട്ട് വൺ വൺ ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ആ റിയൽ നമ്പറിൽ പെട്ട സംഗതിയാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ 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 അതായത് വൈക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നോക്കിക്കോ വൈക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആര് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റെഡി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും അതും റെഡി അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈ റൂട്ട് ടു എവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ റിയൽ നമ്പറിൽ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം റൂട്ട് ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടി എക്സ് ഇവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അത് റിയൽ നമ്പറിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആണോ റൂട്ട് ടു ഈ റൂട്ട് ടുവിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷോ ദാറ്റ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ആ ആ എന്താ ഇറാഷണൽ ആണ് എന്തല്ലത് റിയൽ നമ്പർ അല്ല വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ കണ്ട റിയൽ നമ്പർ അല്ല അത് ഇറാഷൽ നമ്പർ ആണ് മനസ്സിലായോ പഠന സംഗതി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോയി വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾ മതിയല്ലോ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നല്ല എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഷോ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ആണെന്ന് കാണിക്കാനല്ലേ ജനറൽ പ്രൂഫ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ലെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചോളൂ ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ കൊടുത്ത് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ കാണി
എന്താ ബൈജക്റ്റീവാണ് കണ്ടീഷൻ വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വൺ 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 ടു ആണെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺ ടു ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആരെ ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ വൺ ബാ എൻ്റെ കൂടെ വാ വൺ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ വൺ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് പറ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ ആ എന്താ ത്രീ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു റെഡി ഇനി ത്രീ ത്രീ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ത്രീയും ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇംപ്ലൈസ് എറ്റ് അടിക്ക് തന്നെ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു കിട്ടി എന്താ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സോ എഫ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ചുരുക്കിയിട്ടാട്ടോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കണക്കിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഉണ്ടാ ആഹാ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി വൺ ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം വൺ ടു ആണോ എന്താ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ഏതൊരു വൈ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഇത് ആറിലെ വൈ ആണ് ഇത് ആറിലെ എക്സ് ആണ് റിയൽ നമ്പർ ആറ് ഉദ്ദേശം റിയൽ നമ്പറിൽ വൈക്ക് ഏതൊരു വൈക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് റിയൽ നമ്പറിൽ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവണം കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം അത് ഷോ ചെയ്യാൻ ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റെഡി അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് നമുക്ക് എക്സ് അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് പറ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ത്രീ റെഡി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി പറ എന്താണിത് നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ എവിടുത്തെ ആളാണ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടണം ഇതാ ഈ ആറിലെ ആളാണ് എന്ന് കിട്ടണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വൈയിലെ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താലും എക്സ് കിട്ടണം ആ എക്സ് ആറിലായിരിക്കണം ഈ എക്സ് വൈയിലെ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിയൽ നമ്പറിൽ ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്തോ റിയൽ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് ഉദാഹരണം വൺ എടുത്തോളൂ എന്താ വൺ എടുത്താൽ വൈ ഈ ആറിലുള്ള വൈയിലെ ഒരു വൺ കൊടുക്ക് വൺ എടുത്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ ഉറപ്പായിട്ടും റിയൽ നമ്പറാണ് ടു കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ ടു ബൈ ത്രീ റിയൽ നമ്പറാണ് ത്രീ കൊടുത്തോ ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ റിയൽ നമ്പറാണ് ഫോർ കൊടുത്താൽ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും റിയൽ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താ വൈ റിയൽ നമ്പറാണ് ത്രീയും ഓൾറെഡി റിയൽ നമ്പറാണ് റിയൽ നമ്പർ ബൈ റിയൽ നമ്പർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ എന്താ ആ അത് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബിലോങ്സ് ടു നേരിട്ട് എഴുതി നോക്കാം ബിലോങ്സ് ടു ആർ സംശയം ഒന്നും ഇല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ നിങ്ങൾ ഏത് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തോ ഏത് എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ആണ് സോ എന്താ എഫ് ഈസ് എഫ് ഈസ് വൺ ടു ഇപ്പോൾ വൺ വണു ആണ് വൺ ടു ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ നോക്ക് ശരിക്കും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്ക് ഞാൻ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ചാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം മൂന്നും ഒരേ സംഗതിയെ ഷോ ചെയ്യേണ്ട ഈസ് നെയ്തർ ഈ ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ തന്നെ നെയ്തർ വൺ വൺ നോർ വൺ ടു എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സംഗതി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ വേറെ എഴുതേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയപ്പം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇത് മോഡുലസ് ആണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതെന്താ സാധനം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കേണ്ടത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻജി ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് എക്സ് എന്നും പറയാം പക്ഷെ ബോക്സസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജ
ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് അല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഒന്നോ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് വൺ വൺ അല്ലാന്നും വൺ ടു അല്ലാന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡക്സ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഇത് വൺ വൺ അല്ലാന്നല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത് എന്താ വൺ വണ്ടെ മീനിങ് വൺ വണ്ടെ മീനിങ് നോക്കി ശരിക്കും മീനിങ് നോക്കട്ടെ അവിടെ കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ വൺ വൺ എങ്ങനെയാണ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലോയ്സ് എന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടുവിലേക്ക് എത്തി അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൺ വൺ ആണെന്ന് ഷോ ചെയ്യാനാണ് ജനറൽ പ്രൂഫാണത് ഇപ്പം അല്ല എന്നല്ലേ ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ മതിയാവും നമുക്കറിയാം ഇതാ ഇത് ആറാണ് എല്ലാം റിയൽ നമ്പർ ടു റിയൽ നമ്പറാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം റിയൽ നമ്പർ ടു റിയൽ നമ്പറാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഏതൊരു വൈക്കും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരൊറ്റ എക്സേ പാടുള്ളൂ എന്താണ് വൺ വണ്ടെ കേസിൽ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്ക് പ്രീ ഇമേജേ പാടുള്ളൂ പറ മനസ്സിലാകണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരൊറ്റ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പ്രീ ഇമേജ് വൈക്ക് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് വൺ വൺ ആണെങ്കിലോ സോറി വൺ ടു ആണെങ്കിലോ പ്രീ ഇമേജ് വേണം പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് അതൊരു ഒറ്റ ആളായിരിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വൈക്ക് ഇനി വേറൊരു ആൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല പറയാം മനസ്സിലായോ ഇനി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാളുടെ കാണിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ രണ്ടാക്ക് ഇപ്പുറ ഒരൊറ്റ വൈ ആന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലായോ വൺ വൺ എന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജേ ഉണ്ടാകാവും തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സിന് അപ്പുറം ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പ്രീ ഇമേജേ ഉണ്ടാകാവും മനസ്സിലായോ ഇനി ഇവിടുത്തെ വൈക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജിന് പുറമെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അത്തരം കേസിൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഇത് വൺ വൺ അല്ല തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എന്താ പറയുക രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ഇപ്പുറത്തെ സിംഗിൾ ഇമേജ് ഇതിന് ഇമേജ് ഒന്നും ഇതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് ഇപ്പുറത്തെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഇമേജ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഇത് വൺ വൺ അല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ആറിൽ മീൻസ് ഈ എക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ഒറ്റ ഇമേജ് എന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇവിടുത്തെ ആണല്ലോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരിക നോക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് ടു എന്നാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മോഡ് ടു എന്നല്ലേ ഈക്വൾ ടു മോഡ് ടു ടു ആണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു ടു എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പം അത് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടുത്തെ ടൂലേക്ക് പോയി കറക്റ്റ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡിയാണ് ടു എടുത്തപ്പം ടു കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ മൈനസ് ടു എടുക്കുന്നു കാരണം ഇതിൽ പെട്ട വേറെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ഇതാ റിയൽ നമ്പർ അല്ലേ ഏത് വാല്യൂ എടുക്കാലോ ഞാൻ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ എടുത്തു ഇതിൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോക്കുക നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു മോഡിലസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് അതും പോയതെങ്ങോട്ടാ ടൂലേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് എക്സിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് സെയിം ഇമേജ് ടു ഇത് ഒരു ടുവിൻ്റെയും മൈനസ് ടുവിൻ്റെയും കേസ് മാത്രമല്ല ത്രീ മൈനസ് ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എല്ലാം എങ്ങോട്ടാ പോകാം കാരണം മോഡലസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏത് പ്ലസിനും ഏത് മൈനസിനും ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് മൈനസിനൊക്കെ പ്ലസ് ആക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേകത അല്ലേ മോഡലസിൻ്റെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ന
അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ആർ ഡിസ്റ്റിങ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ആർ ഉദ്ദേശം ഇതാട്ടോ ഈ ആർ ആട്ടോ ഉദ്ദേശം ഹാസ് സെയിം എലമെൻറ്റ് സെയിം ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്തോ സെയിം ഇമേജ് ഇൻ ആർ അവിടെ ഉദ്ദേശം ഈ ആർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആർ ആണ് സോ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരെ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു ലക്ഷം ദേവിനെ എഴുതാവൂ ആലോ സംഗതി ഐഡിയ മനസ്സിലപ്പെടുത്താൻ കിട്ടണം ഞാൻ ഇതിനായി ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ആ ഡെഫിനേഷൻ വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ടേ നിങ്ങളിത് മനസ്സിൽ കേട്ടാവൂ ക്ലിയറാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വൺ ടുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവൂ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ വൺ ടു ചെയ്യൂ വൺ വൺ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ ടു ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്താ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കോ ഞാൻ കരാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ഇത് ആറ് തന്നെയാണ് ഇതും ആറ് തന്നെയാണ് ഇത് ആറ് നാറിലേക്കാണ് എന്താ വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് ആ ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രീ ഇമേജെങ്കിലും വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിനെ മൈനസ് ഫോർ സോറി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അല്ല മൈനസ് മൈനസ് താഴെ ഇതാണ് മുകളിൽ പ്ലസ് ഇടാം കുറേ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സെട്ട 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 റെഡിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കോ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സെട്ട എക്സെട്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് നേരത്തെയും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിലല്ലേ ഇതുണ്ടുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ നേരത്തെ അത് മതിയായിരുന്നു നമുക്കത് വെച്ച് ക്ലിയറാക്കി കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ വേണ്ടി ഈ ഫിഗർ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വൺ വൺ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫിഗർ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വൺ ടു കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയി കിടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കോ നമ്മൾ എന്താണ് വൺ ടുവിൻ്റെ മീനിങ് ഈ കാണുന്ന വൈ രണ്ടാമത്തെ ആറിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ആറ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ആറ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എലമെൻറ്റിനും ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രീ ഇമേജെങ്കിലും വേണം ഒരു പ്രീ ഇമേജെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വേണമെന്നാണ് നോക്കോ മോഡലസിൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരം ശരിക്കും നോക്കിക്കും മോഡലസിൻ്റെ ഐഡിയ പ്രകാരം ഈ ഫോർ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക മോഡ് ഫോർ എങ്ങോട്ട് പോകും നോക്ക് മോഡ് ഫോർ ഫോർ തന്നെയാണ് അവിടെ മോഡ് ഫോർ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയാം വൺ വണ്ണും വൺ ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ത്രീ എങ്ങോട്ട് പോകും ത്രീയിലേക്ക് തന്നെ പോകും കാരണം മോഡ് ത്രീ ത്രീ തന്നെയാണ് ടു മോഡ് ടു ടു ആണ് വൺ മോഡ് വൺ വൺ ആണ് സീറോ നോക്കണ്ട അത് ഉറപ്പായിട്ടും സീറോയിലേക്കാണ് മൈനസ് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ മോഡ് മൈനസ് വൺ വണ്ണിലേക്ക് പോകും ഇതാ അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകും ടുവിലേക്ക് പോകും അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും മൈനസ് ത്രീ നേരെ ത്രീയിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും മൈനസ് ഫോർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എത്ര വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളേ ഇപ്പം നോക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൺ വൺ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള ഫോറിന് വൺ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ഇവിടെ കാണുന്ന ആരോ വന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നോക്കണ്ടൂ അല്ലാത്തവർ നോക്കേണ്ട വൺ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഫോർ നോക്ക് ആരോ വന്ന ആളാണ് ഫോർ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് ഒരൊറ്റ പ്രീ ഇമേജേ ഉണ്ടാകാവൂ ആണോ അല്ല ഫോറും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോറും ഉണ്ട് അതാ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രീക്ക് മൈനസ് ത്രീയും ത്രീയും ഉണ്ടാവും ടൂന് നമ്മൾ നേരത്തെ ടു എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് ടൂ മൈനസ് ടു എടുത്തപ്പം ടൂലേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വൺ ടുവിൻ്റെ കേസിലാണ് വൺ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ആരോ നോക്കണ്ട പകരം രണ്ടാം സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്ത് വേണം ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രീ ഇമേജെങ്കിലും വേണം മനസ്സിലായ നോക്ക് ഇതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് ശരിയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഉണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് മൈനസ
നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് അങ്ങനെയും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആർ നോ പ്രീ ഇമേജ് ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാം പറഞ്ഞ സംഗ സോ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ടു ഈ ബൈജക്റ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നെയ്തർ വൺ വൺ നോർ വൺ ടു അപ്പം വൺ വണ്ണും അല്ല വൺ ടു അല്ല നമ്മൾ ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ട എഴുതാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സംഗതി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് സിം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ബോക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് എന്താ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അതേ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി നോക്കട്ടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ബോക്സ് എക്സ് അതായത് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ബോക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ വൺ തന്നെയാണ് എന്താ ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്താ ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ആ ടു ആണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇക്കൽ ടു ആണ് അല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതായത് ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെയേക്കും ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെയേക്കും എന്താ വൺ എന്താ അതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനി എപ്പോഴത് ടു ആവുക ബോക്സ് ടു ആകുമ്പോഴാണ് ടു ആവുക എന്താ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പർ നോക്കുക ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിൽ അത് അതന്നെ വരും അപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് ടു ടു തന്നെയാണ് ഇൻഡീജർ ആണല്ലോ ടു ആണ് ഇനി അതല്ല റിയൽ നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അതിലെ ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ അതിലെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡീജർ ഏതാണ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള വണ്ണും മുകളിലെ ടു അല്ലേ വണ്ണ് ഇത് ടു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏത് നമ്പർ വന്നാലും തൊട്ട താഴെയുള്ള ഇൻഡീജറിലേക്ക് പോകും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏത് വന്നാലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻഡീജർ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി വണ്ണിലേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ആ രൂപത്തിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡീജർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ഇൻഡീജർ ഏതാണോ തൊട്ട താഴെയുള്ള ഇൻഡീജർ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ കൂടി നല്ലത് തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടു അല്ലേ തോന്നും അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയറാക്കി വൺ ആ ഇതിൽ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻഡീജർ ഏതാണോ അത് അങ്ങോട്ട് അത് ആ ആ വാല്യൂ ആണ് വരിക മനസ്സിലായോ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻഡീജർ വൺ ആണ് ടു എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ താഴേക്ക് നോക്കണ്ട ടു തന്നെ ഇൻഡീജർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഒക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒക്കെ തന്നെ ടൂരിയൊക്കെ പോകും അപ്പം ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഒരു സംഭവം മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വൺ വൺ ആണോ വൺ ടു ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഫിഗർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ വണ്ണും വൺ ടു ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ആറാണ് അതാണ് നമ്മളെ ഒരു മെച്ചം ഒക്കെ റിയൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടി സംഗതി എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളും വരാനോ ഏത് സംഖ്യയും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സംഖ്യകളൊക്കെ എടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ടൊമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഞാൻ അത് വരച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും റിയൽ നമ്പറാണ് ഈ നമ്പർ മാത്രം റിയൽ നമ്പറിൽ വരും പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സും വരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ പോരെ ഏതെങ്കിലും മതിയല്ലോ എല്ലാം
ആ വൺ പോയിന്റ് നയനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഇൻറ്റീജർ അതാര വണ്ണിലേക്ക് പോകും അപ്പം ബോക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരും റെഡി അടുത്ത് ബോക്സ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതും വണ്ണിലേക്കാണ് ബോക്സ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ വണ്ണിലേക്കാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി 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 ഏത് വരേക്കും വണ്ണ് വരേക്കും വണ്ണിലേക്കാണ് റെഡിയല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ഇത് വൺ വൺ ആണോ വൺ വൺ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് നോക്കുക അതിൽ ആരോ വന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രം നോക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ ആരോ വരാനുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ആരോ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് കുറെ വരാനുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല നോക്കിക്കോ ഈ ആരോ വന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒന്ന് ടൂ ഒന്ന് വൺ വൺ തൽക്കാലം ടൂ മാറ്റി വെക്ക് വൺ എടുത്തോ വൺ 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 ആവണമെങ്കിൽ ഈ ആരോ വന്ന വണ്ണിന് എന്തേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ പ്രീമേജേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ആണോ എത്ര പ്രീമേജാ വന്ന് നോക്ക് അല്ലേ അപ്പം എന്താ അവിടെ പറയേണ്ടത് ഈ വണ്ണിന് ഇവിടുത്തെ ഈ ആറിലെ വണ്ണിന് എന്താ പറയുക മോർ ദാൻ വൺ പ്രീ ഇമേജസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഹിയാർ ഹിയാർ എന്താ എഴുതി വെക്കുക വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൺ ആട്ടാം ഈ വൺ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ആർ ഏതാറാ ഈ ആർ ആണ് ഓർമ്മാണോ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്താ ഹാസ് മോർ ദാൻ ആ മോർ ദാൻ പറഞ്ഞോ വൺ പ്രീ ഇമേജ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രീ ഇമേജ് So, f is not 1, 1. സോ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഞാൻ വൺ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹൈഡ് പിടുത്തം കിട്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോരാൻ കാരണം ഇനി വൺ ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ ഒറ്റ നോർത്ത് പറയാൻ പറ്റും വൺ ടു ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം എന്താ രണ്ടാം സെറ്റിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ എല്ലാ എലമെന്റും ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രീമേജിങ്ങിലും വേണം നോക്ക് ഇവിടെ ഈ ടൂനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ശേഷം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രീമേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഹിയർ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഞാൻ എഴുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം വൺ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഏതാണോ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അതന്നെ എടുക്കാന്നല്ല ടു പോയിന്റ് വൺ എന്ത് വൺ എടുത്തോ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എടുക്കുന്നു ഹിയർ ഹിയർ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻ ആർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഏത് പോയിന്റ് ഉള്ള ഏത് സംഖ്യ എടുത്തോ ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമ നോ പ്രീ ഇമേജ് No pre-image. Therefore, f is not on 2. Clear? Right? Sambam simple. Right? Easy. An idea man is like a simple. Nalala noka, nalala shradhika. Yandattu, malara prutthya ayattu pakarthi idhi vakku. That's the moon aathra question. Now, one day and two, I'm going to go to the speed right now. നോക്കിക്കോ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതുപോലെ ഒരു പേരുള്ള സംഗതി അല്ല മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല ഇതിന് ഗ്രേറ്റ് മോഡുലേഴ്സ് ഇതിന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് എക്സ് ഇതിന് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നോക്കിക്കോ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകത എന്താ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സീറോനെക്കാളും ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എക്സ് എപ്പോഴാണോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ എക്സ് എപ്പോഴാണോ സീറോ വരുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആട്ടത് ഇത് ഈക്വൽ ടു അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഏത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പം മാത്രമല്ല എഫ് എം ആർ ടു ആറും ആണ് ഞാൻ വൺ വണ്ണും വൺ ടുവും അല്ലാതെ കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആ ബോക്സ് വരക്കുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതും ആറാണ് ഇതും ആറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ റെഡി ഇടത് ഭാഗത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വരണ്ട് അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരണ്ട് കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കേ പക്ഷേ ഞാൻ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മതിയല്ലോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ ആദ്യം പ്ലസ് എടുക്കട്ടെ പ്ലസ് താഴെ മൈനസ് എടുക്കുക ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സെട്ര എക്സെട്ര മോൾക്കും
അതായത് വലതുഭാഗത്താകെ മൂന്ന് നമ്പറിലേക്ക് ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇടത് ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പുറം ഇമേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ വലിയ ഒരാളാണ് റിയൽ നമ്പറാണ് അതേപോലത്തെ വലിയ ഒരാളാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഫുൾ ആൾക്കാർക്കും അപ്പുറം ഇമേജ് ഉണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പുറ ആകെ ആ വലിയൊരു സാധനത്തിൽ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മാപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അരക്കയാ ഒന്ന് വൺ ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് മൈനസ് വൺ അത് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ പ്രകാരം കൊടുത്തതാണ് ഇതാണ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ രസം അതാണ് കുറേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ സീറോനെ സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ആ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് വണ്ണിലേക്ക് സീറോ സീറോയിലേക്ക് കണ്ടാ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് അപ്പൊ സൈൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിഹ്നം നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചു മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം രസമല്ലേ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിച്ച് വെക്കുന്ന സംഗതികളെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയൽസ് കേൾക്കുമ്പോൾ രസമല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരാൻ കാരണം സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് വൺ വൺ ആണോ എന്താ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ വന്ന രണ്ടാം സെറ്റിലെ ആരോ വന്ന ആൾക്കാർ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ഒന്ന് സീറോ വൺ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് വണ്ണ് വൺ വൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇവിടെ ഒറ്റ പ്രീമേജ് വരാൻ പാടുള്ളൂ എത്ര റണ്ണാ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി കിടക്കുന്ന കോടാനും കൂടി താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും വൺ വൺ അല്ല അത് മാത്രം മതി വൺ വൺ അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പം ഹിയർ ഹിയർ മൈനസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇത് ഏതാറാ ഓർമ്മാണ് ഹാസ് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ വൺ പ്രീ ഇമേജ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രീ ഇമേജ് സോ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ റെഡി അല്ലേ ഞാൻ ഫാ സ്പീഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ വൺ വൺ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി വൺ ടു ആണോ അല്ലേ വൺ ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടാം സെറ്റ് ഫുൾ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യണം രണ്ടാം സെറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പുറം മാപ്പിംഗ് വേണ്ടിയിരുന്നു ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് പറ ഇല്ലാത്ത ആ മൈനസ് ടു എന്നോ മൈനസ് ത്രീ എന്നോ മൈനസ് ഫോർ ഏത് വേണം ടു എന്നോ ത്രീ എന്നോ ഏത് വേണം എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഹിയർ ഏതെങ്കിലും ടു ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഈ ആർ ഏതാ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് no pre image so f is not on to clear alle parana sangathi manasilayallo idana nammal orthu vekkana sangathi valare shraddhichu kaigaram cheya njan appadi naal anja aru question cheyidittundavu motha idana moonu question undallo anjo aaro question appa cheyidittundavu shraddhichu kaigaram cheya kaiyittilla karena video length adhigam koodandaanallo ne thalkaalathekku nirthi adutha video lekku namukku pogam shedikku nalla shraddhayodu koodi ningal kaanuga അതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ നല്ല രസകരമായ സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഗ്രാ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ആരോ ഡാഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷേ തിയറി നമ്മളെ കയ്യിൽ പോകണം നമ്മൾ ആ പാട്ട് തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കേൾക്കുക ശരിക്ക് കേൾക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ വെച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അതായിരിക്കും കുറെ കൂടി നന്നാവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മനസ്സിലിരുത്തി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമായ സംഗതിയാണ് ഇത് പൊതുവെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആ ചാപ്റ്ററാണ് മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഏതാനും തൽക്കാലം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ പകർത്താൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടും തരാനില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി എഴുതി വെക്കുക സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തൽക്കാലം വിടവാ